ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാ കേരള എക്സാംസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയായിരുന്നു കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിലബസിനെ ഒരു ഒമ്പത് മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ തീരാറായി യൂട്യൂബിലുള്ള ഈ സെഷൻ എട്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഭരണഘടനാ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പതിവായിട്ടുള്ള ഇൻട്രോ സെഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആശിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഞാനെന്ന എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ കോഡ് ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പതിവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റാണ് കൂടാതെ കാരണം ഈ കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് കൂടാതെ പ്ലസ് കാറ്റഗറി കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന പോലത്തെ യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് ലൈവായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആക്ച്വലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ക്ലാസ്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ആക്ച്വലി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലസ് കാറ്റഗറി കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലർ കോഴ്സ് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എടുത്തു കിട്ടുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം ഇപ്പം നമ്മൾ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പഠനമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് കാറ്റഗറി കോഴ്സുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് കാറ്റഗറി കോഴ്സുകൾ കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രം ഒരു പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അൺ അക്കാഡമിയുടെ അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളും ഈ യൂട്യൂബ് സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു നല്ല ശതമാനം കണ്ടൻറ്റും ലേണേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് അൺ അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റും ആയിരിക്കും കൂടാതെ പ്ലസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് റെഗുലർ കോഴ്സുകൾ വരുന്നതെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് കാറ്റഗറി കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഇതാണ് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ മാനുവൽ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ മാനുവൽ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സാറ് വരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനുവൽ ക്ലാസ് നോർമലി പോകുന്നത് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നു അദ്ദേഹമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം പോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓൺലൈനാണ് ഇത് മാനുവലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന അതേ ക്
കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എൽ ഡി സി ഒരു എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫയർമാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എസ് എ എക്സാം ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അക്കാഡമിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾ കൂടാതെ ജനറൽ സിലബസ് അല്ലാത്ത തരം ഇപ്പം സ്പെസിഫിക് സിലബസ് ഉള്ള മറ്റ് എക്സാമുകൾ ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എല്ലാ എക്സാംസിനുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അക്കാഡമിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിട്ടും കൂടാതെ എൽ ഡി സി പോലത്തെ ഒരു എക്സാം എഴുതാത്തവരാരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കേരള പി എസ് സി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എൽ ഡി സി എന്നുള്ളൊരു എക്സാം എഴുതുന്നവരാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത റെഗുലർ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് കാറ്റഗറി കോഴ്സുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തേത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത് അത്ര അഡ്വൈസബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടും കൂടി എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണക്കാഡമി എന്നുള്ളത് കൂടാതെ അണക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള പി സിക്ക് അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കൂടാതെ കോഴ്സ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാം അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നോട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി എൽ ഡി സി പോലത്തെ ഒരു എക്സാം ആണെങ്കിൽ പ്യൂർലി മലയാളമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ആണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അവരായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം പോളായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് നമുക്കൊരു നോർമൽ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എക്സെപ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പലയിടത്തിരുന്ന് ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊഴിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആക്ച്വലി ലൈവ് സെഷൻസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കയറി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളാണ് അക്കാഡമി നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വിലയിരുത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കും ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവും കൂടാതെ ഓരോ ദിവസവും ആ എഡ്യൂക്കേറ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ അതിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്ലസ് കാറ്റഗറി കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കേരള പി സിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മാർജിനൽ റേറ്റ്സ് ആണ് വൺ ഇയർ വൺ മന്ത് മുതൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻസ് വരെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം കേരള പി എസ് സി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ തന്നെ അതിൻ്റെ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം എടുക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു വർഷം ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കില്ല നടക്കുക പാർലായിട്ട് ഒരുപാട് എക്സാംസ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സേ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടു ഇയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠനം തുടങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പത്തെ നിങ്ങളുടെ ഏക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പം അത് അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട്
കൂടാതെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് എന്നുള്ളത് നിയമം വെച്ച് സ്ഥാപിതമാവുന്ന ബോഡീസ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലായിരിക്കും പഠിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് എലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കണ്ടല്ലേ എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കണ്ടു അത് തന്നെ സെൻട്രൽ ലെവലിലെയും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലെയും കണ്ടു കൂടാതെ യു പി എസ് സിനെ കണ്ടു കേരള പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കൂടാതെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് മുമ്പുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പേര് പല പലതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി ആ പേരിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതു ഖജനാവിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു ഖജനാവിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ഡോഗ് ഓഫ് പബ്ലിക് പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ വരവ് ചിലവുകളുടെ ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഇത് ഏത് പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം അഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ അപ്പോൾ കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ വിശേഷ വിശേഷണം എന്താണ് പൊതുഖജനാവിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ ഇനി കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ വെച്ചിട്ട് പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പോയിന്റ് അതായത് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിലെ ധനകാര്യ കമ്മിറ്റികൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതായത് ഈ ക്യാഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഈ കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടാക്കി പറയുന്നതാണ് ക്യാഗ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഗ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റിലെ ഒരു ധനകാര്യ കമ്മിറ്റിയായ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളത് ആരാണ് കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലാണ് അതായത് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഗ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട്സിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മളൊരു എന്താണ് നല്ല ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ഓഫ് പി എസ് പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളത് കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലാണ് വളരെ സ്റ്റാർ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ് പി എസ് സി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി സംബന്ധമായിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഇനി കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന വകുപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ളതാണ് റേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുഖജനാവിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ഡോഗ് ഓഫ് പബ്ലിക് പേഴ്സ് കൂടാതെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതും കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഗിനെയാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓക്കെ ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇനി കാലാവധി നോക്കിയാലോ കാലാവധി നോക്കിയാൽ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് എന്നാൽ ഒരു
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാഗിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സം പഠിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്കായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കും ഇനി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ ആയത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നരാഹരി റാവു ആണ് നരാഹരി റാവു ആണ് എന്നാൽ കറൻറ്റ് കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ രാജീവ് മഹർഷിയാണ് എന്നാൽ ഫോർമർ ക്യാഗം കേരള ഗവർണറും ആയിരുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി എൻ ചതുർവേദിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ ക്യാഗുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം കറൻറ്റ് ക്യാഗ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്യാഗ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറലാവുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി നരാഹരി റാവു ആണ് നിലവിലുള്ള ക്യാഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ രാജീവ് മെഹർഷിയാണ് ഫോർമർ കേരള ഗവർണറുമായിരുന്നു ഫോർമർ ക്യാഗുമായിരുന്നു അല്ല ആളാണ് ടി എൻ ചതുർവേദി കാരണം കേരള റിലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓട്ട് ജനറലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റീക്യാപ്പിടിക്കാം എന്താണ് പൊതുഖജനാവിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പാർലമെൻറ്റിലെ മൂന്ന് ധനകാര്യ കമ്മിറ്റികളിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ഗൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓട്ട് ജനറലാണ് ക്യാഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇത് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഇതാണ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഹു അപ്പോയിന്റ്സ് കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ മുമ്പത്തെ ചോദ്യമാണ് കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ ഇസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ നിയമനങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഓക്കെ കൂടാതെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓട്ട് ജനറലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഗായ വ്യക്തി നരാഹരി റാവു ആണ് നിലവിലത്തെ ക്യാഗ് രാജീവ് മഹർഷിയാണ് ഫോർമർ ക്യാഗും കേരള ഗവർണറായിരുന്ന ആൾ ടി എൻ ചതുർവേദിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അത് പക്ഷേ ഇതൊരു കോമ്പറിയൻസി ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ എന്താണ് ഷോർട്ട് സെഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സെഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ കോമ്പറിയൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കവറേജാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റോണി ജനറലാണ് അറ്റോണി ജനറൽ അറ്റോണി ജനറലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനം പഠിച്ചപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു തവണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി ആറാണ് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ റേഞ്ച് എത്രയാണ് അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ കൂടാതെ അറ്റോണി ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് കൂടാതെ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോറി പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എ ജി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോണി ജനറലിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അറ്റോണി ജനറലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറയാം ആ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തി ആറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അറ്റോണി ജനറലിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ അറ്റോണി ജനറൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഇന്ത്യയിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അറ്റോണി ജനറൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അറ്റോണി ജനറലിന് ആവാനുള്ള യോഗ്യത എന്തായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആകാനുള്ള യോഗ്യത
ഇനി അറ്റോർണി ജനറലിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉദ്യോ ആ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് പ്രിവിലേജുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പാർലമെൻറ് അംഗം അല്ല അദ്ദേഹം അല്ല പാർലമെൻറ് അംഗം അല്ലെങ്കിലും പാർലമെൻറ് സമ്മേളനങ്ങൾ പങ്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതായത് പാർലമെൻറ് അംഗമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പക്ഷെ പാർലമെൻറ് അംഗം അല്ലെങ്കിലും പാർലമെൻറ് സമ്മേളനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് പ്രിവിലേജ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കോടതിയിലും ഹാജരാകാൻ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കോടതിയിലും ഹാജരാകാൻ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ജി ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് അതായത് എ ജി ക്യാബിനറ്റിലെ അംഗമൊന്നും അല്ല കാരണം പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാം പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കോടതിയിലും ഹാജരാവാം ക്യാബിനറ്റിലെ ഒരു അംഗം അല്ല എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാർലമെൻറ് അംഗം അല്ലെങ്കിലും പാർലമെൻറ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കോടതിയിലും ഹാജരാകാൻ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൂടാതെ എ ജി ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എം സി സെറ്റിൽവാടാണ് ഓക്കെ നിലവിലത്തെ എ ജി കെ കെ വേണുഗോപാലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഫാക്ട് നിലവിലത്തുള്ള എ ജി കൂടാതെ ടു ടൈംസ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് തവണ അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സോളി സൊറാബ്ജി രണ്ട് തവണ അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സോളി സൊറാബ്ജി കൂടാതെ അറ്റോർണി ജനറലിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു വരും അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് ഉന്നത അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ നിയമ ഓഫീസറിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനയിലൊന്നും അധികം പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള പോയിന്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റുകൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി ആറാണ് അറ്റോർണി ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കൾ ഇന്ത്യാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉന്നത നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നുള്ളത് കൂടാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് നിയമോപദേശം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവാനുള്ള യോഗ്യത തന്നെയാണ് ഒരു അറ്റോർണി ജനറൽ ആവാനുള്ള യോഗ്യതയും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് അംഗം അല്ലെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കോടതിയിലും ഹാജരാകാൻ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കോടതിയിലും ഹാജരാകാനുള്ള അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രിവിലേജുകൾ പഠിക്കുക എ ജി നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റിലെ ഒരു അംഗമല്ല ആദ്യമായിട്ട് എ ജി ആയിട്ടുള്ള ആൾ എം സി സെറ്റിൽവാടാണ് നിലവിലത്തെ എ ജി കെ കെ വേണുഗോപാലാണ് രണ്ട് തവണ എ ജി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി സോളി സൊറാബ്ജിയാണ് ഇനി അറ്റോർണി ജനറലിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ നിയമ ഓഫീസറെ പറയുന്നത് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കണ്ടു അറ്റോർണി ജനറലിനെ കണ്ടു വളരെ രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ ആർട്ടിക്കൾ ഏതായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എ ജിയുടെ ആർട്ടിക്കൾ എന്താണ് നൂറ്റി ഏഴ് ആർട്ടിക്കൾ എഴുപത്തി ആറാണ് രണ്ടുപേരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ക്യാഗിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പൊതുഖജനാവിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ എ ജി ആണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യാസവും വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കേണ്ട അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് കൂടാതെ ക്യാഗ് എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ പഠിക്കുക കൂടാതെ നിലവിലുള്ള ക്യാഗും നിലവിലുള്ള എ ജിയും പഠിക്കുക കാരണം അത് പരീക്ഷയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാറാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊന്നും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് വീണ്ടും വരുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ
ഇല്ല സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവാനുള്ള യോഗ്യതയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രഗത്ഭനായ നിയമജ്ഞൻ എന്നൊരു അഭിപ്രായം രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആക്കാമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റോർണി ജനറൽ ആക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരിൽ മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അധികം ഓൾറെഡി ഓർണമുണ്ട് എന്താണ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം ഭാരത പൂർണായിരിക്കണം പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസിൽ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ പത്ത് വർഷത്തെ അഡ്വക്കേറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം ഈ രണ്ടും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ നിയമജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിനൻറ്റ് ജൂറിസ്റ്റ് എന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ആക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ നിയമജ്ഞൻ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അറ്റോണി ജനറലും ആക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസറെ ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ് അറ്റോർണി ജനറലിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഓക്കെ അറ്റോർണി ജനറലിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഓക്കെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ് കൂടാതെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു നോ പ്രൊസീജർ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ റിമൂവൽ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി രാജി വെക്കണമെങ്കിൽ രാജിക്കത്ത് നൽകുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് ഇനി കറണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സി പി സുധാകര പ്രസാദാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാക്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോയിൻറ്റ് ബൈ ഗവർണറാണ് ബേസിക്കലായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഹയ്യസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനതല ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കണ്ട ആളുകൾ ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓക്കെ ഇതേ സാധനം സംസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് പ്രസിഡന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗവർണർ വരും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സി എം വരും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മന്ത്രിസഭ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആരാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആവും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കൂടാതെ കറണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ പേരും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക സി പി സുധാകര പ്രസാദാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സീസ് ആൻഡ് എസ് ടീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലയിൽ വന്ന സമയത്ത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് എസ് സീസ് ആൻഡ് എസ് ടീസ് ഭരണഘടനയിൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഒറ്റ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിനെ ബൈഫർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൻ സി എസ് സി എസ് ടി വരുന്നത് അതായത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് വരുന്നത് ഈ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് വർഷം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പി എസ് സി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ആക്ടിൻ്റെ വർഷവും കൂടാതെ അത് നിലവിൽ വരുന്ന വർഷവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൂടിയായിരിക്കും നിലവിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം അങ്ങനെ തന്ന
അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഭരണ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ശ്രീ രാമദനായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ബൈഫർക്കറ്റ് ചെയ്തു ബൈഫർക്കറ്റ് ചെയ്ത ഭേദഗതി ഏതാ ഏതാണ് എൺപത്തി ഒമ്പതാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ സി എസ് സിയും എൻ സി എസ് ടിയും രണ്ടും നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ പഠിക്കുക ഒരുപാട് അനാവശ്യ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് കമ്മീഷനും ഒറ്റ കമ്മി രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആൾ കാറ്റഗറിക്കും കൂടെ ഒറ്റ കമ്മീഷനായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുക അതിന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഈ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത് ഭേദഗതി വഴി ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എൻ സി എസ് സിയും എൻ സി എസ് ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് കമ്മീഷനായിട്ട് അതിനെ വേർതിരിച്ചു രണ്ടും നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കമ്മീഷനെയും വെവ്വേറെ നോക്കാം നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി അതായത് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദയവ് ഇത് പഠിച്ച് വെക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് കോമ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾ അഞ്ച് പേരാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആക്സിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ട് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് മറ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് വേറെ അംഗങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് പേരാണ് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ടേം മൂന്ന് വർഷമാണ് കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ സൂരജ് ഭാനാണ് കറൻറ്റ് ചെയർമാൻ രാം ശങ്കർ കത്തേരിയാണ് കറൻറ്റ് ചെയർമാൻ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി രണ്ടും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് പക്ഷേ നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ശ്രീ രാമദനായിരുന്നു എന്നാൽ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു എൻ സി എസ് സിന്നും എൻ സി എസ് ടിയിൽ നിന്നും രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ തന്നെ എൻ സി എസ് സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അതായത് പട്ടികജാതി ദേശീയ കമ്മീഷനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഘടന അഞ്ച് പേരാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങുന്നത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ സൂരജ് ഭാനായിരുന്നു നിലവിലത്തെ ചെയർമാൻ രാം ശങ്കർ കത്തേരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അതായത് ദേശീയ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അതും നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നാലിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അമൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക എൺപത്തി ഒമ്പതാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിലവിൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ പട്ടികജാതി പട്ടി സോറി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എ ആണ് അപ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടായിരുന്നു എൻ സി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എ ആണ് എൻ സി എസ് ടി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ രണ്ടും നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അമൻമെൻ്റ് ഏതാണ് എയ്റ്റി നയൻത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെയും ഘടന അത് തന്നെയാണ് അഞ്ച് പേരാണ് അതായത് ചെയർപേഴ്സൺ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മൂന്ന് മറ്റംഗങ്ങൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ടേം കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം തന്നെയാണ് മുൻ മുമ്പത്തെ ചോദ്യ ചോദ്യമാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പത്തെ ചോദ്യമാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ കൺവർസിംഗ് ആണ് കൺവർസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നിലവിലത്തെ ചെയം ചെയർമാൻ നന്ദകുമാർ സായി ആണ് നന്ദകുമാർ സായി ആണ് ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് എൻ സി എസ് സിയും എൻ സി എസ് ടിയും പഠിക്കാൻ എൻ സി എസ് സി എൻ സി എസ് ടി പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എ ആണ് രണ്ടും നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് രണ്ടിലും അഞ്ച് ആൾക്കാരാണുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഈ പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ അതായത് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ കേട്ടോ ഷെഡ്യൂൾ
നിലവിലത്തെ ചെയർമാനും ഫസ്റ്റ് ചെയർമാനും ഡോക്ടർ ഭഗവാൻ ലാൽ സൗനിയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലത്തെ ചെയർമാൻ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാനായിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഭഗവാൻ ലാൽ സൗനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റീക്യാപ്പ് സെഷനും കൂടെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളാട്ടോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓട്ട് ജനറലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓട്ട് ജനറൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുഖജനാവിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോംട്രോളർ ആൻഡ് ഓട്ട് ജനറൽ അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി ആറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അറ്റോർണി ജനറലുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഹയസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസർ ആണ് അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പഠിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഹയസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസറെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പഠിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം എൻ സി എസ് സി എസ് ടി പഠിച്ചു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ നിലവിൽ വന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അങ്ങനെ എൻ സി എസ് സി വന്നു എൻ സി എസ് ടി വന്നു എൻ സി എൻ സി എസ് സിയും എൻ സി എസ് ടിയും ആർട്ടിക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എ ആണ് രണ്ടും നിലയിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ കൂടാതെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന ഏതാണ് എൻ സി ബി സി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി ആണ് അതിൽ തന്നെ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനാണ് കൺവെർസിങ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ സി ബി സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഭഗവാൻ ലാൽ സൗനിയാണ് നിലവിലത്തെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു റീക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ആശിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഞാനെന്ന ജോക്കിട്ടിൻ്റെ കോഡ് അപ്പം അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഈ ടെലഗ്രാം ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെലഗ്രാം ചാനൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ അതിൻ്റെ ടൈം അറിയാൻ പറ്റും ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ കൂടാതെ പോക്കറ്റ് കേരള പി എസ് സി എന്നുള്ളതാണ് യൂസർ നെയിം ജസ്റ്റ് ടെലഗ്രാമിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മുമ്പത്തെ പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുമ്പ് പി എസ് സി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജനുവരിയാണ് നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിദായകരുടെ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതേ ദിവസമാണ് ഇനി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഇലക്ഷനുകൾ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലോട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതെല്ലാം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അത് നമ്മളൊന്നും ഓൾറെഡി ഇനി ഇനി പറയും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൂടാതെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ
കം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണുക ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് മലയാളി ടു ബിക്കം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരായിരുന്നു ടി എൻ ശേഷനായിരുന്നു ഓക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഇലക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി യു പി എസ് സിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് യു പി എസ് സിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം പതിനാലാണ് പാർട്ട് പതിനാലിലാണ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ലോഡ്ലി റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് യു പി എസ് സി വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഓക്കെ യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊത്തം അംഗസംഖ്യയുടെ പകുതി പേർ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പത്ത് വർഷം ഉദ്യോഗം വഹിച്ചവരായിരിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത് കൂടാതെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് ഇതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് ഭാഗം പതിനാലിൽ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നികുതി പങ്കിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കെ സി നിയോഗിയാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വൈ വി റെഡ്ഡിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എൻ കെ സിംഗ് ആണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ മലയാള വി പി മേനോനാണ് അതായത് കെ സി നിയോഗി ചെയർമാനായിരുന്ന ആ കമ്മീഷനിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് പോയത് പോയിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് എടുത്തത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് വളരെ കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആശിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് എജ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ സെഷനായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പ